ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ എ ബി ത്രീ സെവൻ സിക്സ് എ ഇതിൽ എയും ബിയും ഉണ്ട് എ ഡിയും ബി ഡിയും വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താലാണ് സിക്സ് എ എന്ന് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ എ ബി പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എ എന്ന് വരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയ ബിയും സെവനും ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ആൻസർ ഇല്ല ഇത് നേരത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ബിയും ഇത് സെവനും ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തോട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ എയും ത്രീയും ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ഉണ്ട് സിക്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ എയും ത്രീയും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടണം എയും ത്രീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ സിക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എയും ത്രീ ആവണം അപ്പോഴല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് ആവുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം അപ്പൊ എ എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് എടുത്തു നോക്കാം അപ്പൊ എന്താ വരിക എ എ ത്രീ ആയി പിന്നെ ബി എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ ത്രീ സെവൻ സിക്സ് എ എത്ര നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ത്രീ ഇങ്ങനെയാ വരിക എക്ക് നമ്മൾ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം എങ്ങനെ അത് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എയും ത്രീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എ എന്നുള്ളത് ത്രീ ആവും ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് സിക്സ് കിട്ടും അപ്പൊ എ എന്ന് കണ്ണോടുത്ത് ത്രീ കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാവും ഈ എക്ക് നമ്മൾ ത്രീ തന്നെയാണല്ലോ വരേണ്ടത് അപ്പൊ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി എ ആയിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് ഇവിടെ എടുത്തോണ്ട് ഇവിടെയും എക്ക് ത്രീ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ബിയും സെവനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ കിട്ടണം സെവനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പറാണ് ത്രീ അപ്പം അത് ത്രീ ആവില്ല തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെവൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലാണ് തേർട്ടീൻ കിട്ടുക സെവൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ തേർട്ടീൻ കിട്ടും സിക്സ് സിക്സ് ആഡ് ചെയ്താലാണ് തേർട്ടീൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിക്ക് നമ്മൾ സിക്സ് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ ഈ സിക്സും സെവനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തേർട്ടീൻ കിട്ടി തേർട്ടീൻ കിട്ടുമ്പോൾ ത്രീ ഇവിടെ എഴുതുക അവിടെ റിമൈൻഡർ എഴുതണം നമ്മൾ അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ വണ്ണും ത്രീയും ത്രീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ അല്ലേ വരേണ്ടത് അപ്പൊ ആൻസർ ശരിയായോ ശരിയായില്ല അപ്പൊ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് എടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയാവില്ല ഇവിടെയും ത്രീ തന്നെ വരണം അപ്പൊ അത് ശരിയാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ടു എന്ന് എടുത്താൽ എന്താ വരിക എക്ക് എക്ക് ടു ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താ വരിക ഇവിടെ ടു വരും ബി വരും ത്രീ വരും സെവൻ വരും സിക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ടു പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടില്ല എക്ക് എന്താ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ടു ആണ് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയാവില്ല ഇവിടെ ഒരു ഇത് തേർട്ടീൻ ആകുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഒരു വൺ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ എന്തായാലും തേർട്ടീൻ ആണ് കാരണം അത് സെവൻ എന്ന് പറയണത് ത്രീനേക്കാളും വലിയ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും തേർട്ടീൻ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ റിമൈൻഡർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ എടുത്താൽ ശരിയാവില്ല എക്ക് നമ്മൾ ടു കൊടുത്തു നോക്കി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് സെവൻ ഇത് ടു അല്ല ഇത് എന്താ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ സെവന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലേ ട്വൽവ് കിട്ടുക ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ശരിയാവുണ്ടോ നോക്കാം ടു ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ സിക്സ് ടു അതായത് ബിക്ക് ഫൈവ് കൊടുത്തു ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം പോലെ തന്നെ എഴുതി ശരിയാവുണ്ടോ നോക്കാം സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്ര ട്വൽവ് റിമൈൻഡർ വൺ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബിക്ക് ഫൈവും എക്ക് ടുവും കൊടുത്തപ്പോൾ ഇത് ശരിയാവുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് എന്താ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ അപ്പൊ ഇതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എയുടെ വാല്യൂ ടു ബിയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് എയുടെ പ്ലേസിൽ ടു എന്നും ബിയുടെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് എന്നും കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ ആൻസർ ശരിയായി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാവാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ആൻസറോ ഈ ആൻസറോ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിന്റെ ആൻസർ എ എന്ന് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ
അപ്പൊ ബിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ ബിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ സീറോ ബിക്ക് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി മാറും എ സീറോ ത്രീ അപ്പൊ ബി എന്താ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ എ സി ഇങ്ങനെയായി മാറി സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ ബിക്ക് അപ്പൊ ഈ ഈ രണ്ട് ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോ എന്നായി അപ്പൊ ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ഇനി നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഇ എയും ഇ എയും സെയിം ആയിട്ട് വരണം അങ്ങനത്തെ വാല്യൂ വേണം ചെയ്യാൻ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എന്നാ വരിക അപ്പൊ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അപ്പോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ അപ്പൊ രണ്ട് ഇത് ത്രീ ത്രീ ഇത് നയനും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടുവും ഇവിടെ ഫോർ വരിക അപ്പൊ രണ്ട് എയും ഒരേ വാല്യൂ വരുന്നില്ല ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇവിടെ വണ് അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതാം അപ്പൊ എയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടില്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പൊ എക്ക് നമ്മൾ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതെന്തായി മാറും ഫൈവ് സീറോ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെയാവും വാല്യൂ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഇ എയും ഇതാ ഇ എയും ഇ എയും ഒരേ വാല്യൂ ഇ എയും ഇ എയും ഫൈവ് ആയി വന്നില്ലേ സിയുടെ വാല്യൂ വൺ കിട്ടി സിക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ വൺ വൺ ആണെന്ന പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയി ഈ ബി രണ്ടും സെയിം ആയി അപ്പൊ ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ബിക്ക് സീറോയ്ക്കും എക്ക് ഫൈവും കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സിയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്കൾ ടു വൺ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ സിക്കൾ ടു ഫൈവ് ബി സിക്കൾ ടു സീറോ ആൻഡ് സി സിക്കൾ ടു വൺ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്കൾ ടു സി എ ബി ഇത് സെയിം പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ബി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ബിക്കും ഈ ബിക്കും സെയിം വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ബിക്ക് സീറോ കൊടുക്കാം അപ്പൊ എ ഇപ്പൊ ഇതെന്തായി മാറി എ ബിക്ക് നമ്മൾ സീറോ അല്ലേ കൊടുത്തത് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്കൽ ടു സീറോ സി എ ഇങ്ങനെയായി മാറി ബിക്ക് സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയും സീറോ ആയി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എ എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എയും ഈ എയും സെയിം ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വരണം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇത് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരിക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പം നമ്മൾ എയ്ക്ക് എന്താ കൊടുത്തു നോക്കണം എ സിക്കൾ ടു ഫൈവ് അപ്പം എയ്ക്ക് ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി മാറും ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് സി എ സീറോ എയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫൈവ് എന്നല്ലേ കൊടുത്തത് അപ്പം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവിടെ സി എ എന്നുള്ളടത്ത് എന്തായി മാറും ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇ എയും ഫൈവ് എടുത്തു ഇവിടുത്തെ എയും ഫൈവ് തന്നെ വന്നു അപ്പൊ ഇതും ഇതും ഫൈവ് വന്നു അപ്പൊ സിക്ക് എന്താ വാല്യൂ വന്ന ടു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ സിയുടെ വാല്യൂ ടു ആണ് അപ്പൊ എ ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോ എയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് സിയുടെ വാല്യൂ ടു അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായി മാറും ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പം വാല്യൂസ് ഓഫ് എ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പം എയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ബി സീറോ സി ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി 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 അതായത് ഇതെല്ലാം ബി ആണ് ഈ വാല്യൂസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ഇത് ബി ഇത് സിക്സ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ ബിക്ക് സീറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഇത് വരും അപ്പൊ ബിക്ക് നമ്മൾ സീറോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ബി ആ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സീറോ ആയി മാറും അപ്പൊ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ അതിന്
അപ്പൊ ഇതിന്റെ വൺസ് ഡിജിറ്റ് ഫോർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ സിക്സിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ എഴുതുക ഫോർ എന്നാ എഴുതുക ടു റിമൈൻഡർ ആണ് ടു പടിയാണ് എഴുതുക അപ്പൊ നമുക്ക് ബിക്ക് എന്ത് വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ബിക്കുള്ള വാല്യൂ ഫോർ ആവാം ശരി ബാക്കിയുള്ളതിനും കൂടി ശരിയാവണം നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബിക്ക് ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താവും എ ഫോർ സിക്സ് അപ്പൊ ബി എല്ലാം ഫോർ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ബി എല്ല ബിക്ക് നമ്മൾ ഫോർ എന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് എടുത്താൽ ഈ ബികളൊക്കെ ഫോർ എന്ന് എഴുതണം അത് ശരിയാവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഉം അപ്പൊ ബിക്ക് ഫോർ ആവുമ്പോൾ ഇത് ശരിയാവുണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ ഏഹ് റിമൈൻഡർ ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് ട്വന്റി ഫോറിൽ ഫോർ എഴുതി റിമൈൻഡർ ടു ഇനി സിക്സ് ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ ആവണം എ എന്താണെന്നറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ ഇതാവുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ നോക്കുക സിക്സിനെ എ കൊണ്ട് മൾട്ടി ഇത് ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് ടു മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടുക ഫോർട്ടി ടു ആ കിട്ടുക അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു കിട്ടണ്ടോ നോക്കുക സിക്സിന്റെ ടേബിളിൽ ഫോർട്ടി ടു ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി ടു ആ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ശരിയായി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എ എന്താ എടുക്ക എ എന്താ കിട്ടണ്ടേ അപ്പൊ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് അപ്പൊ സെവൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്പർ എങ്ങനെയായി മാറും സെവൻ ഫോർ സിക്സ് അപ്പൊ ഫോർ 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 ശരിയായോ നോക്കിയേ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ റിമൈൻഡർ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പൊ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഏതാ ഇതെല്ലാം ശരിയായി ഇത് ബി ഇതെല്ലാം ബി അപ്പൊ ഇത് ഫോർ എടുത്തപ്പോ ഇതെല്ലാം ഫോർ വന്നു എയുടെ വാല്യൂ സെവൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ എസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയുടെ വാല്യൂ സെവനിന് കിട്ടി ബിയുടെ വാല്യൂ ഫോറിന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ബി കൊടുത്ത് ഇവിടെ എല്ലാം ബി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കണം അതനുസരിച്ച് വേണം എ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇനി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വൺ വൺ ബി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സി ആണ് ബി സീറോ എന്ന് വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ രണ്ടെണ്ണം ആൽഫബറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിലത്തെ ആകെ ഒരു ആൽഫബറ്റ് ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആൻസറും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വണ്ണും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ബി കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ സീറോയെ കിട്ടി വണ്ണിന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലും അത് സീറോ കിട്ടുക നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ വൺ അപ്പൊ അത് സീറോയെ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ടെൻ ആന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ടെൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സീറോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വണ്ണിന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടെൻ കിട്ടുക നയൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബിക്ക് നയൻ എന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ബിക്ക് നയൻ എന്ന് എടുത്തു അപ്പൊ ഇത് എന്തായി മാറി എ വൺ വൺ നയൻ ബിക്ക് നയൻ അല്ലേ എടുക്കണം നമ്മള് ഇവിടെ ഈ ബിക്ക് അപ്പൊ നയൻ എന്ന് കൊടുക്കണം നയൻ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കണം ഇനി നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പ്ലസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ റിമൈൻഡർ വൺ ഉണ്ട് ഇനി ഈ വണ്ണും ഈ വണ്ണും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നയൻ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ എയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എയുടെ വാല്യൂ അതായത് ഈ വണ്ണും ഈ വണ്ണും കൂടി നയൻ എന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നയൻ എന്ന് ടു മൈനസ് ചെയ്ത എത്ര കിട്ടുക സെവൻ ആ കിട്ടുക അപ്പൊ എയുടെ വാല്യൂ സെവൻ എടുത്തു നോക്കാം അപ്പൊ ശരിയാവില്ലേ നോക്കിയ സെവൻ വൺ വൺ നയൻ അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ വരണ്ടേ നയനും വണ്ണും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ടെൻ റിമൈൻഡർ വൺ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ അപ്പൊ നയൻ സീറോ അപ്പൊ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ എയുടെ വാല്യൂ സെവൻ ബിയുടെ വാല്യൂ നയൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഇത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താ കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പൊ ആ കൊടുക്കുന്ന അതേ വാല്യൂ തന്നെ ഈ ബിക്കും കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ ബിയും കിട്ടി ഈ വണ്ണും കിട്ടി ബിയുടെ വാല്യൂ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ അറിയാം അപ്പൊ എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്
ഈയുടെ വാല്യൂ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എയും ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ എയും ബിയും എയും ബിയും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ബിക്ക് നമ്മൾ സെവൻ തൊട്ടപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കിട്ടി ഇത് സെവനിന് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ സെവനും അറിയാം വണ്ണും അറിയാം അപ്പൊ എ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ വണ്ണ കിട്ടിയത് സെവനും എയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ലെവൻ ആയിരിക്കണം അത് അപ്പൊ സെവന്റെ കൂടെ ഏത് ആഡ് ചെയ്താലാണ് ഫോർ ആഡ് ചെയ്താലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്ക് എന്തെടുക്കണം എ സിക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പൊ ഇതെന്തായി മാറും ടു ഫോർ സെവൻ ഈ എയും എന്താവണം ഫോർ സെവൻ വൺ അപ്പൊ സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് കിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ലെവൻ ലെവനിന് വണ്ണ് റിമൈൻഡർ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ടാവും വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ ശരിയായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളുടെ എ ഡിയും ബി ഡിയും വാല്യൂസ് എന്തായി വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ വൺ ടു എ സിക്സ് എ ബി പ്ലസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എ സീറോ നയൻ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അറിയില്ല എയും ബിയും ഈക്വൽ ടു നയൻ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണേ ആൽഫബറ്റ് ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ചെയ്യായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും ആൽഫബറ്റ് ആണ് എയും ബി ആണ് ഈക്വൽ ടു മാത്രം ആൻസർ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇതിൽ എ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട് അപ്പൊ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താന്ന് കൊടുക്കാം അവിടെ സീറോ ആയാൽ ടുയും എയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടില്ല എന്തായാലും അപ്പൊ ഇത് ടെൻ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ടുവിന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലും ടെൻ കിട്ടുക എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എയ്ക്ക് എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പൊ ഇതെന്തായി മാറും ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ അപ്പൊ മാറ്റി എഴുതാം വൺ ടു എക്ക് എന്താ ഇവിടുത്തെ എയ്ക്കും എയ്റ്റ് കൊടുക്കണം എയ്റ്റ് പിന്നെ സിക്സ് എയ്റ്റ് ബി അപ്പൊ ഈ എയും എയ്റ്റ് ആവും എയ്റ്റ് സീറോ നയൻ ഇങ്ങനെയായി മാറും അപ്പൊ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ശരിയാവുണ്ടോ നോക്കിയേ ഇത് നമ്മൾക്ക് ബി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ടുവും എയ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ടെൻ റിമൈൻഡർ വൺ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ വണ്ണും വണ്ണും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ടു ടുവും സിക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത എയ്റ്റ് ഇത് ശരിയായി ഇനി ബിയുടെ വാല്യൂ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം ബിയുടെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ബിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ വെച്ചാൽ എയ്റ്റും ബിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നയൻ കിട്ടി അപ്പൊ ബി എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതെന്തായി മാറി വൺ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ നയൻ ശരിയാവില്ലേ നോക്ക് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ റിമൈൻഡർ വൺ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് അപ്പൊ ആൻസർ ശരി അപ്പൊ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ എന്താ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ അത് നമ്മുടെ എക്സസൈസ് അവസാനിച്ചു Thank you.